楼下等。等一下见老师、办医生，再具体的了解一下情况。我已经上了七楼。好的，徐医生。取钥匙，行。房里面锁上了。不知道啊，这医院规定病房门不能上锁，这病人怎么回事啊？敲门敲那么大声，你没听见？我刚才洗澡呢，可可能没听见。病房门不能锁，这是医院规定，你不知道吗？不好意思啊，我下次不锁了。行行，你赶紧过来吧，我也测血压了。这么晚，找我有什么事吗？你这么晚怎么就不能来找你呢？看看你嘛，大半夜洗澡不关窗户，等着感冒。哎，你今晚干嘛了？是做运动了吗？没有啊，那你这个心跳和血压怎么都高了不少啊？可能是刚才洗澡的时候，水温有点高。刚洗完澡，血压高点正常。啊，查完了。你们也不要聊太晚了，病人需要休息。辛苦你们。嗯，没事。还有什么事吗？我给你出那题。啊，你批改完了。满分，超赞。那就好。嗯，我
们看着你都好，那才叫那就好。行，有时间再过来看，啊，呃，嚯，你这手机碎的？哦，刚才洗澡的时候不小心掉地上了。洗澡你带什么手机呀、啊？啊，走了。确定电脑还回去了啊？还回去了！吓死我了！我以为来抓我的，憋了一泡尿一直没敢上。查房里面锁上了。庄文杰和丁胜火那天晚上肯定有猫腻，罗队，你刚才怎么不直接问他呀？有证据问我，没证据瞎问什么呀？丁胜火都打摩斯码给庄文杰传信息了，这还不算证据？谁能证明说庄文杰就看懂了？谁又能证明说庄文杰不但看懂了，而且还按照人家的意思去做呀？那咱们可以再审他一次呀，审一次丁胜火，是吧？他给庄文杰传摩斯密码。现在咱们有证据了，咱们就把监控视频，还有这破译的结果往他面前一摆，看他还怎么狡辩。审肯定还是要再审的，审了他也不能承认呢。除非说是，除非庄文杰他能够自己指认，嗨，或者说咱们能有什么证据证明一下，他接受了他的指使，又绕回去了。罗队，你怎么老护着那小伙？大志。哎，在路上了。呃，你让弟兄们先把他们提出来，提到审讯室吧。啊，分开啊，分开，一定分开啊。嗯、啊，我马上到啊。先别想着那件事了，大志那边准备好了，就等咱们。
东西不在，是个空箱子。会不会苍蝇摆了我们一道，拿了钱不办事？丁生火说过，苍蝇是最懂规矩的人，他不敢这么干。那就是。拿东西的时候，庄文杰也在。他怎么会在那儿？不清楚，但他以为我是老丁派过来的，所以我估摸着，会不会是老丁让他去的？难怪，老丁不知道你一直就是我的人，所以想要借你的手来除掉庄文杰。真的，我根本不知道他会出现在那儿。要是早把今晚的交易地点跟苍蝇改了，不就没这些问题了吗？苍蝇只跟丁生火单线联系，张文和红魔只有苍蝇能做，地点也是他俩早定下来的。那老丁，要是全招了，会不会破坏您的整个计划？放心。即便全招了也没关系，他知道的也只有这么一小部分。要不，我再想办法，把东西从庄文杰手上拿回来。不用，先把东西留给他吧，用备用方案。很伟大吗？我知道风险很大，但是时间紧迫。不。就按您说的办，只是我希望您不要忘记我们之间的约定。放心吧，我会信守承诺的。来排队进来，第一名站这儿，依次站好。站好，把头抬起来。好好看看吧，有没有胁迫你的人？嗯，不是。这怎么看得出来啊？摘下面具。这回再看看呢，有没有？不认识了，没见过。还是没有。能肯定吗？身高就不对，那个人矮，不超过一米七，挺瘦的。我们这个五个兄弟，之前干啥的都有，盗墓、偷个车
离我们这撬锁。哎，可是我们有规矩啊，这穷人绝对不偷。你们还有规矩呢？说吧，那个人是怎么联系到你们的？电话，说是有单大买卖要照顾我们。说实话，刚开始我们压根儿就不信，不信。为什么？我们刚放出来。道上也没几个朋友，怎么就遇到这么好的事儿呢？后来怎么又信了呢？新闻啊，他们打电话给我们，说先等着看新闻，说是要干比较大的，呃，先打个样，呃，就是那个挺出名那个作家，就就，哎，你你们应该知道的呀，他，是叫贾新言吗？对呀、啊，我们一看，好家伙，这么厉害，当时我们答应入伙一起干。那人长什么样？有见过的吗？没有，都是我们大哥电话里定的，具体的我都不知道。警官，我是真没见过，这么大买卖，连人都没见过，能在电话里解决的，绝不见光。这是我们这行的规矩，对双方都好，不是？那你们偷的这些钻石打算怎么卖出去啊？据我所知啊，这种来路的珠宝。很难销赃吧？谁说不是啊？我们这哪有这路子呀？那个人说了，给我们五百万呢，让我们拿着钻石给他，他有路子销赃，三天后交易。说是定好了给我们打电话定地方。他跟你是这么说的？那还有假？我我们可不敢欺骗政府啊！警察同志，你们得相信我。我真的是被胁迫的，我也是受害者呀、啊。你是不是被胁迫呢？这事儿我说了不算，这是将来法官考虑的事情。你说你非法入侵他人电脑系统，协助盗窃，这两罪并罚就得五年起步。这事儿又能这么大，我估计得七八年。但是这些都不是我们现在谈话需要想的东西。我现在只关心一件事儿，说这个人到底是谁？你登录我的云盘账户。里面有一个音频文件，我偷偷给那个人录了音，存到了云端。他虽然戴着面具，但声音骗不了人。把他带去。是电脑里有专业的音频软件，我可以很快把它恢复。马上。贾金岩保险柜失窃案、宝云珠宝盗窃案、青安安方系统被入侵案，这三个案子现在经过我们查证，所有的证据都指向很有可能是一拨人或者是一个人在幕后主使，并且胁迫他人犯罪。所以现在我们决定这三个案子并了。这个幕后主谋真够狡猾的，三个案子环环相扣，嗯，最后目标是钻石。他不是说这个三天之后交易吗？咱紧盯着这条线，顺着线索就能把他揪出来。你真觉得他是
，目标只是钻石吗？嗯，如果是这样的话，他得手之后为什么不马上交易或者藏起来？夜长梦多呀，不怕黑吃黑被人吞了。而且我们看啊，嗯嗯，他逼着这二位必须在规定的时间内完成动作，那说明他很着急啊。那一旦得手的话，怎么又不着急了呢？不是很奇怪吗？那如果说这个最后目标他不是钻石，那还能是什么？我觉得呀，他嗯，提供了一个线索。他说他曾经单独操作了一段电脑，为什么？如果说只是想删除这个入侵痕迹的话，直接让他干就完了，为什么非得是他？这是幕后老大呀，而且还背着他干这事儿。他干了什么？我觉得这事儿是有意思的。所以罗队，您的意思是，可能这个女贼在清安的系统中还动过其他手脚？你这个解释很有可能是最合理的，但是他在什么地方动，以及动了什么东西？那这样，罗队，我再带几名技术人员去一趟清安集团，争取在最短的时间内找到所有系统中被篡改过的痕迹。嗯、小叶，这样，带上他，你们去只是从防御筛查的角度来做。这位是攻击过清安安防系统的人，他能最快的、最有效的找到入侵路径。明白，罗队。嗯，好吧。没问题。啊，来，稍等。怎么了？罗队，庄文杰要出院了，他现在跟孙志坚正收拾东西呢。呃，医生怎么说？不错了，同意了。现在正给他办手续呢。嗯，行，那出来。哦。那，您之前交代我的，让我多照顾他，我还继续吗？先不用，你回来吧。这边确认什么？好，明白。等等，现在你也出院了，回去赶紧把功课补上。在学校要是遇到什么问题，可以随时给我打电话。这段时间感谢您的照顾，客气啊。行了，我回队里了。走吧，等一下。啊，您看我们这拿着行李，这也不好打车，能不能送我们？不就是叫车吗？咱晚上月亮不就得了？不用麻烦警察姐姐。从这儿到学校打车费很贵的。啊，哎呀，还真不好叫车啊，是吧？哎，警察姐，你看。十几辆排队的呢，哎呀呀！行了行了，送你们，行了吧？谢谢，谢谢警察姐姐，谢谢。生物师，那你们操作技术问题我也不太懂，我就出去了啊！你们盯住了啊！哎，罗队长，哎，在这儿等就行。哎呦，先麻烦了啊！哎，不麻烦，来，请。好好好，好，呃，喝点什么？茶就行。好嘞。孙总，嗯，你这个不保密吧？哦，这个呀，公司的宣传册，随便看。哎，包不放后面？没关系，我自己拿着就行。走吧。你们集团是除了一个总部之外，还有三个分公司，啊，对对对，分别是清安智能、清安未达，还有清安物联。未达是
主营哪一块业务？哦，这家公司啊，是我们集团在二零一零年成立的这个武装押运的安保公司。安保，对，来把这块给我介绍介绍。想什么呢？这么入神啊！啊，我，我，我去，这怎么打给我了呀？这接还是不接？我来接吧。喂，胖头孙，你个死胖子！文杰出院，你怎么没跟我说一声啊？啊，是我。哦，文杰呀，我现在在医院呢。你怎么出院没跟我说一声呀？你身体好些没？啊，没事了。医生说已经可以出院了。我还担心你呢，给你带了好多好吃的，没想到你都走了。啊，我现在回学校呢，回学校见吧。好。我就说吧，先打电话，票给什么惊喜，见到自己了吧？你懂什么？万一他回学校给我惊喜呢？是是是。他做什么都为你着想，都疼你，行了吧？嗯，走。去哪儿啊？回学校等他去。重色轻友。我们这个公司呢，是一零年成立的，主要的经营范围呢是企业的特种物品的运输啊，安全技术的培训啊，还有就是有价证券和贵重物品的这个押运等等的。哦，公司呢进入市场的时间不长。主要的业务呢，都是来自于高端客户的私人要求吧我是苏子怡，是咱们青安未达集团保安部的，也是此次押运任务的监理员。这是我的证件。这次怎么换人的呢？是押运物品的级别不同，总部派出的监理员级别也会不一样。您稍等一下，我要对你的身份进行核实。可以啊，赵文杰，你还挺讨女生喜欢的啊。你们罗队长给我出了一道题。但是有些地方，我一直不太明白。我跟你说，你这个话题转的，有点太生硬了。行吧，说说，给你出什么题了？那家宝云珠宝，是不是出事了？嗯，看来我的答案没有错。身份验证通过，临时委派单也没有问题。嗯，好的。答题的时候我就注意到了，宝云珠宝的安保系统是清安集团提供的，这就让我想到了另外一个新闻。咱俩一起看过，就是那个女作家保险柜被盗那个事情。怎么？你还有什么疑问吗？出于好奇，我去调查了一下这个女作家。贾金岩的相关信息，包括她的出版社，还有一些网上的书评，以及她的丈夫孙同芳，这个人是清安集团的高管。你不觉得这很巧吗？我没别的意思啊，我呢就是跟您分享一下我的思考。如果您不喜欢的话，我立马闭嘴。没关系啊，现在你看正堵着车呢，你接着说。我们的每一位押运员都经过非常全面和严苛的技术培训，同时我们为他们配备了一流的设备，比如说九七杠一式的警用防爆枪、钢盔，还有防弹服之类的。在这一切的这些设备之中，最值得一提的
就是我们的新型武装押运车。我们为这辆车的四周还有驾驶室提供了一寸厚的防弹钢板，同时依托公司的高科技，我们为车门加装了重磅磁力锁具。如果想打开这个车门的话，首先你得拿到专用的磁卡，同时需要有随车的监理员的指纹，一起上传到云端，最终在这里。我们的远程监控中心发放指令，才能完成这一项操作。我可以毫不夸张地说，这种新式的押运车，就是我们整个清安防护体系中最安全、最牢固的用具。说明是你们的核心竞争力啊！没错。<笑>呃。罗队长，我这么说的话，您看您还有什么其他的疑问吗？哎，你们今天有没有什么押运任务？罗队长给我提供的资料里边，除了宝云珠宝，还有其他二十七家公司，他们都是清安的客户。但是很奇怪，为什么偏偏就没有清安集团的业务资料呢？如果这道题的题干有缺失，那么我解出的答案，就可能不是最后的正确答案。你是说这贼的真正目的，可能也不是珠宝公司？这我不确定。但是，那帮贼能用偷书这种事情，来转移你们警方的调查视线，那么偷珠宝这件事情本身，会不会也只是个幌子？万一他们的真正目标根本就不是那，而是……呃，罗队长，我们所有的押运任务呢，都是高端客户的私人需求，是属于企业的这个商业机密啊,啊，没法说这个事情。咱比方说啊，啊，这个如果说这车，或者这个今天的这个押运任务，涉及案情，这个是不是就就得跟我们讲了？啊，这个可能，孙总。哦，那个罗队，不好意思啊，可能有点事儿。哦，哎，好，您等一下啊。嗯、不是，什么事这么急啊？刚才温先生来电话了，也不知道从哪听说我们系统没如新的事儿，问我们任务能否如期完成。他这算什么问题呀、啊？啊，对，你转告温先生啊，我们的系统已经升级完成了，黑客也被抓住了，怎么就不能如期完成任务啊？他这么想就是杞人忧天。好，我去跟他说。嗯，哎，不不不不不，那个最后一句别说啊，明白？嗯，怎么不接着说了？我都是猜的。没关系，你说说看。这帮贼的真正目的，到底是干嘛？这我哪知道呀、啊？不过应该比宝云珠宝那东西更贵，更有价值。万一呀、啊，我是说万一。万一他们还有电影里边那种扫描视网膜什么的那种高科技设备，你们不得注意啊！庄姐，我看你啊，就是电影看太多了。所以我说嘛，我就随便一猜。不过，我要是你们罗队长，我就会去调查清安集团的业务本身，看看有没有可能成为贼的目标。为什么我们到现在还抓不着这个贼？除了就是人家有这个幕后遥控的人之外，我们到现在连这帮贼真正的作案目的和作案动机还都不知道，所以我们才在密钥终端、系统内部还有技术，包括和清安合作这二十八家企业，我们在这儿转。这都是外围大圈儿。那除了这些公司，那还能是什么呢？有没有可能是清安集团，甚至这个清安为他本身？押运车到哪了？现在正在文华路，预计最多十五分钟内就能送到客户手中。呃，您
么突然想通过这个？哎呀，这次押运的货物非常贵重，一定要谨慎。孙总，您就放心吧，这个整个押运路线啊，都是经过精心设计的，不论在哪个路段出问题，警方都能在二十分钟内赶到。再说这是武装押运，能出什么事儿啊？现在这个时代，也就只有傻子。能够想出打劫押运车这样的馊主意了？我没有说打劫。我们现在面对的是一群贼，啊，比方说我就是贼。那在我的逻辑体系当中，打劫是什么？打劫是暴力。嗯。暴力是粗活，不太用脑子的，我看不上的。那有没有可能说，我现在已经把自己伪装成了一个押运员，就坐在刚才他说的这个高级的押运车里？随时准备动手。我将背负所有一切谜底和伤念。那些抑郁不发的人，依旧难逃一劫。躲藏不进秋日的窗，避不开谎言。如何悬空被折射的狂，是非曲折欲盖弥彰。黑白灰。分不得世界，万物伴作掌中剑，徒留下一束束断你生生不息后延灭。徘徊不见的分割线，奔走于望眼欲穿的门，不告而别的人终会于重重繁星之下，黑白灰。分不得世界，万物伴作正中间，徒留下一束束断你生生不息后湮灭。徘徊不见的分割线，奔走于望眼欲穿的门，不告而别的人，终会于重重繁星之下。别。